పురాతన కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు పాటిస్తూ వస్తున్న ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు అనేకం ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి నదీ లేదా చెరువులోకి నాణ్యాలను విసరటం నుదుటిన నాణ్యా నుంచి ఇష్టదైవాన్ని తలుచుకుని అనంతరం ఆ నాణ్యాన్ని నదీ లేదా చెరువులో గంగమ్మ తల్లి చెంత వేస్తే అప్పుడు కోరుకున్నది జరుగుతుందని అదృష్టం కలిసి వస్తుందని అందరి విశ్వాసం దాన్ని ఇప్పటికీ పాటించేవారు అనేక మంది ఉన్నారు అయితే నిజానికి ఇలా నాణ్యాలను నదిలోకి విసరడం వెనుక సాంప్రదాయం మాత్రమే కాదు సైన్స్ పరంగా కూడా చూసుకున్నట్లయితే పలు విషయాలు కూడా ఇందులో దాగున్నాయి అవి ఏంటి అంటే రాగి అనేది మన శరీరానికి ఎంతగానో అవసరమైన ఒక కీలకమైన పోషక పదార్థం దీంతో శరీర మెటబాలిజం ప్రక్రియ సక్రమంగా జరుగుతుంది శరీరానికి బలం కూడా చేకూరుతుంది ఎన్నో జీవక్రియలు సరిగ్గా జరుగుతాయి కనుక ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది అయితే వెనుకటి రోజుల్లో ఇప్పటిలా స్టీల్ కాయిన్స్ లేవు రాగి నాణాలు ఎక్కువగా చలామణిలో ఉండేవి దీంతోపాటు మనకు ఇప్పుడున్నట్టుగా అప్పుడు వాటర్ ఫిల్టర్లు లేవు జనాలు నీటిని ఎక్కువగా నదులు చెరువుల నుంచి తెచ్చుకుని తాగేవారు అయితే అవి తాగడానికి అనువుగా ఉండవు కాబట్టి అందులో రాగి నాణాలు వేసేవారు దీంతో ఆ రాగి నాణాల వల్ల నీరు శుద్ధ అయ్యేది లోపలంతా అడుగు భాగానికి దుమ్ము చేరి పై భాగానికి శుద్ధమైన నీరు వచ్చేది అలా ఈ క్రమంలోనే శుద్ధైన నీటిని రాగి లోహానికి చెందిన అణువులు కూడా ఉంటాయి అవి మన శరీరానికి ఎంతగానో అవసరం కూడా కనుక అలా రాగి నాణాలను నదులు చెరువుల్లోకి విసిరేవారు దాంతో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నట్లుగా రెండు విధాలుగా లాభం కూడా జరిగేది పూర్వపు రోజుల్లో మన పెద్దలు రాగి పాత్రల్లో రాత్రిపూట ఉంచిన నీటిని ఉదయాన్నే తాగేవారు కదా దాంతో ఆరోగ్యం బాగుంటుందని వారందరి నమ్మకం అదే నమ్మకంతో చెరువులు నదుల్లో రాగి నాణాలను వేయటం మొదలుపెట్టారు ఆ నాణాలను వేయటం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం కూడా ఇదే అయితే నిజానికి మనం ఇప్పుడు వాటర్ ఫిల్టర్లని వాడుతున్నాం కానీ వాటిలో రాగి వంటి లోహాలు ఉంటున్నాయో లేదో తెలియటం లేదు ఈ క్రమంలో రోజు అలా రాగి పాత్రలో ఉంచిన నీటిని మీరు తాగినట్లయితే దాంతో అనేక రకాల ఆరోగ్యకర ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి అన్నట్లు మీకు ఇంకో విషయం కూడా తెలుసా రాగి పాత్రలో ఉంచిన నీరు ఎప్పటికీ చెడిపోదుట ఎప్పు ఎన్ని రోజులైనా అలాగే ఉంటుందట కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలిసిందా రాగి నీటి మహత్యంతో ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి